வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நெடுஞ்சாலை டெண்டரில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என அதிமுக நிர்வாகிகள் விளக்கம் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம் என உறுதி அதிமுக சட்ட விதிகளின்படி சசிகலா தினகரன் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக சி வி சண்முகம் பேட்டி ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் அணிக்குதான் இரட்டை இலை சின்னம் எனவும் திட்டவட்டம் புதுக்கோட்டை மத்திய சிறையில் அதிகாலை முதல் காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை கைதிகளிடம் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உள்ளதா என ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆய்வு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதிகள் மூன்று பேர் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமனம் கொலீஜியம் பரிந்துரையை அடுத்து மத்திய அரசு அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாக வாய்ப்பு மீட்டூ ஹேஷ்டாகுக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி ஆதரவு உண்மையை சத்தமாக தெளிவாக கூற வேண்டும் என மகளிருக்கு அழைப்பு இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஒப்பந்தத்தில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை எனவும் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும் எனவும் அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டாக தெரிவித்துள்ளனர் அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி பொன்னையன் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தேர்தல் பிரிவு துணை செயலாளர் ஐ எஸ் இன்பதுரை ஆகியோர் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர் அப்போது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் பொன்னையன் தெரிவித்தன உண்மையின் அடிப்படையில் ஆதாரம் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த பொன்னையன் முதல்வர் மீதான புகாருக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று கூறினார் நெடுஞ்சாலை டெண்டர் வழங்கியதில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரித்து முடித்துவிட்ட நிலையில் சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட்டது தவறு என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் தெரிவித்துள்ளார் ஊழல் செய்தவர்கள் எங்கள் மீது குற்றச்சாட்டை சொல்லுகிறார்கள் எங்கள் நேர்மையான ஆட்சி நடத்துகிற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதும் அந்த அரசு மீதும் குற்றச்சாட்டை சொல்லுகிறார்கள் நீதிமன்றத்திலே அவற்றை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நீதிமன்றம் இதை பார்க்கிறது நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை சொல்லியிருக்கிறது அந்த தீர்ப்பு குறையா குறையில்லையா என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டியது அதுக்குள்ள அரசு செல்லாது அரசு செல்லாது அதிமுகவின் தற்காலிக பொதுக்குழுவை கூட்டி சசிகலாவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்தது உண்மைதான் என்றும் அதே பொதுக்குழுவை கூட்டி சசிகலாவை கட்சியிலிருந்து நீக்கியதாக அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்தார் அதிமுக பொதுக்கூட்டம் வரும் பதினேழாம் தேதி உளுந்தூர்பேட்டையில் நடைபெறுகிறது இதில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்கின்றனர் இதற்கான பொதுக்கூட்ட மேடை அமைப்பதற்கான பந்தக்கால் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தற்காலிக பொதுக்குழுவில் சசிகலாவை அதிமுக உறுப்பினராக சேர்த்தது உண்மைதான் ஆனால் பின்னர் நடைபெற்ற பொதுக்குழுவில் சசிகலா மற்றும் டி டி வி தினகரனை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கி முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டத்தில் மனு தாக்கல் செய்வதாலே அவர் சொல்வதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது அர்த்தம் இல்ல அவர் சொல்வது இந்த வழக்கு திருமதி சசிகலா அவர்கள் இந்த கிரகத்துடைய தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் உண்மை இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு நாங்கள் இணைவரும் ஓ பி எஸ் அவர்களும் தமிழக முதலமைச்சர்களும் இணைந்து மீண்டும் அதே பொதுக்குழுவை கூட்டி எந்த பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாரோ அதே பொதுக்குழுவால் அவர்கள் அந்த தற்காலிக பொதுச் செயலாளர்களுடைய பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டார் டி டி ஜனம் வந்து கட்சியை விட்டு விளக்கப்பட்டு விட்டார் ஆகவே அந்த பேச்சுக்கு இன்றைய இடம் இல்லை புதுக்கோட்டை மத்திய சிறையில் கைதிகளிடம் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உள்ளதா என போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு சென்னை புழல் சிறையில் கைதிகள் அனுபவித்து வந்த சொகுசு வாழ்க்கை குறித்த புகைப்படங்கள் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின இதனையடுத்து சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் இந்த சோதனையில் டிவி கல் எஃப் எம் ரேடியோ செல்போன் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இவை எப்படி சிறைக்குள் வந்தன என்று தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது 
இதையடுத்து புழல் சிறையில் இருந்து கைதிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் வேறு சிறைகளுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டனர் இதனையடுத்து சேலம் கோவை கடலூர் பாளையங்கோட்டை சிறைகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை மத்திய சிறையில் இன்று காலை முதல் போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் டி எஸ் பி ஆறுமுகம் தலைமையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஏதும் சிறை கைதிகளிடம் இருக்கிறதா என போலீசார் சோதனையிட்டு வருகின்றனர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கூடுதல் நீதிபதிகள் மூன்று பேரை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க கொலீஜியம் குழு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளை தேர்வு செய்யும் பணியை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மூத்த நீதிபதிகள் தலைமையிலான கொலீஜியம் மேற்கொண்டு வருகிறது கொலீஜியம் குழு பரிந்துரைக்கும் நீதிபதிகளின் பெயர்களை மத்திய அரசு ஏற்று அறிவிப்பானை வெளியிட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ரஞ்சன் கோகாய் பதவியேற்றதை அடுத்து கொலீஜியம் கூடியது இதனையடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கூடுதல் நீதிபதிகள் மூன்று பேரை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க கொலீஜியம் குழு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து கொலீஜியம் குழுவின் பரிந்துரையை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக பணியாற்றி வரும் கூடுதல் நீதிபதிகள் டி கா ராமன் சேஷசாயி சதீஷ்குமார் ஆகியோர் நிரந்தர நீதிபதிகளாக விரைவில் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பெண்களை மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு எதிராக பலரும் மீட்டூ என்ற ஆஷ்டேகை பயன்படுத்தி சமூக வலைதளங்களில் தங்களது குரலை பதிவிட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தியும் மீட்டூ ஹேஷ்டேகை ஆதரித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பெண்களை மரியாதை மற்றும் கண்ணியத்துடன் நடத்த வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது என பதிவிட்டுள்ளார் மூடி மறைக்கப்பட்டவைகளை வெளியே கொண்டுவர உருவாகியுள்ள சூழல் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ள ராகுல்காந்தி மாற்றத்தை கொண்டுவர தேவைப்படும் உண்மையை சத்தமாகவும் தெளிவாகவும் கூற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக ஆட்சி காலத்தில் பதினெட்டு மணி நேரமாக மின்தடை இருந்ததாகவும் தற்போது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தடையற்ற மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்பதற்காக வருகை புரிந்த அமைச்சர் தங்கமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் மின்சார வாரியத்தின் மீதும் தமிழக அரசு மீதும் தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருவது குறித்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட போது வாங்கிய நிலக்கரியின் விலையை விட தற்போது மிகவும் குறைந்த விலைக்குதான் நிலக்கரி வாங்கப்படுவதாக அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் நிலக்கரியை பற்றி நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் அதே போல இப்பொழுது நாங்கள் டெண்டர் இல்லாமல் நேரடியாக வாங்குவதை குறை சொல்லியிருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவருடைய ஆட்சி காலத்திலும் இது நடந்திருக்கின்றது ஒரு பிரசிடன்சியாக இருக்கின்றது அதை பார்க்காமல் அறிக்கை விட்டிருக்கின்றார் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் அரசியல் காரணங்களுக்காக தொடர்ந்து இது போன்ற தவறான பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்களுக்கு உண்மை நிலை தெரியும் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடர்பான பணிகள் விரைவில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அடுத்த நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களில் ஆணை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உயர்கல்வியில் ராகிங் அறவே இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ராகிங் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்கள் இந்த கேபினட் அப்ரூவல் வந்து டிசம்பர் மாதத்துக்குள் கிடைத்து விட்டால் உடனடியாக அவங்க வந்து டீட்டெயிலாக அந்த திட்ட பணிகளுக்கான டெண்டர் செய்யும் பணி செய்வாங்க அதற்கு இடையில் தேவையான சாயில் டெஸ்டிங் அதே மாதிரி பிளாட்டிங் பணிகள் முழுமையாக அவங்க முடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த பணிகளில் எந்த ஒரு அச்சமும் வேண்டாங்க வளர்ந்த அது நேற்றைய தினம் கூட சொல்லியிருக்காங்க வளர்ந்த மாநிலத்தை பொறுத்தவரை தமிழகத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த எய்ம்ஸ் ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்க இது தென் மாநிலங்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் மிக விரைவில் இந்த பணிகள் துவங்கும் 
அதிமுக கழகத்தின் விதிமுறைப்படி அதிமுகவிலிருந்து சசிகலா நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார் நாகை மண்டலத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஏழு புதிய பேருந்துகளை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் அதிமுகவை வழி நடத்தும் இடத்திலிருந்த சசிகலா தற்போது அமமுக என்ற தனிக்கட்சி துவங்கி அதன் பொதுச் செயலாளராக இருப்பதாலும் அதிமுகவில் உறுப்பினராக புதுப்பிக்க தவறியதாலும் அதிமுக விதிமுறைப்படி சசிகலா கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்தார் தினகரன் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒப்புதல் அமமுக என்கிற கட்சியை துவங்கியிருக்கிறார் அந்த கட்சிக்கு சினிமா அவர்கள் பொதுச் செயலாளர் என்று அறிவித்திருக்கார் அவர்கள் தனி கொடி இதுதான் எங்கள் கொடி என்று அறிமுகப்படுத்திவிட்டார் யார் அதிமுக உறுப்பினராக இருக்கிறவர் பிற அமைப்புகளில் உறுப்பினராகவோ அல்லது பொறுப்பிலோ ஒருவர் வகிப்பார் என்று சொன்னார் அவர் மீது கட்சி நடவடிக்கை பாயும் கட்சி நடவடிக்கை கட்சி பொறுப்பில் இருந்து அவர்கள் அப்பாற்பட்டவர்கள் ஆகிவிடுவார் சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் தொன்னூற்று இரண்டு காசுகளாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விலை இன்று காலை அமலுக்கு வந்துள்ளது தினந்தோறும் உயர்ந்து வரும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயித்துக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் தினமும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது அதன்படி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இன்று வெளியிட்டு அறிவிப்பில் சென்னையில் பெட்ரோல் நேற்றைய விலையிலிருந்து பத்தொன்பது காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் தொன்னூற்றி இரண்டு காசுகளாகவும் டீசல் நேற்றைய விலையிலிருந்து முப்பத்தி ஒரு காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளாகவும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் காசாலரை சுட்டுக் கொலை செய்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் வங்கியில் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது டெல்லியின் சாவ்லா பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் வங்கி மூடும் நேரத்தில் அங்கு வந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் காசாலரை துப்பாக்கியால் சரமாரியாக சுட்டது இதில் அவர் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தார் அவரிடமிருந்த இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்து சென்ற அந்த கும்பல் அங்கிருந்த மற்ற மூவர்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்திவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றது இதனைத் தொடர்ந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த நான்கு பேர் மீட்ட அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் ஆனால் காசாலர் முன்னதாகவே உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் முன்னாள் அமைச்சர் பருதி இளம் வழுதி மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி எட்டு திமுகவில் செல்வாக்கு மிக்கவராக இருந்தவர் ஐம்பத்தி எட்டு வயதான பருதி இளம் வழுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை தொடர்ச்சியாக இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் தமிழக சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினராக இருந்தார் பருதி இளம் வழுதி தனது இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பெரம்பூரில் அதிமுக வேட்பாளர் சத்தியவாணியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஆறு காலகட்டத்தில் சட்டமன்றத்தில் ஒரே ஒரு திமுக உறுப்பினராக இவர் செயல்பட்ட விதத்தை பாராட்டி கலைஞர் கருணாநிதி இந்திரஜித் வீர அபிமன்யு போன்றவர்களால் ஒப்பிடப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழக சட்டசபை துணை சபாநாயகராகவும் இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுகளில் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை தொடர்ச்சியாக ஆறு முறை இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் பருதி இளம்வழுதி திமுகவில் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பினால் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அதிமுகவில் இணைந்தார் பின்னர் அதிமுகவிலிருந்து விலகி இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தினகரன் முன்னிலையில் அமமுக கழகத்தில் இணைந்தார் சமீப காலமாக சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் நேற்று அவருக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதை அடுத்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் செல்லும் வழியிலேயே அவர் மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் 
மாணவர்கள் குறைவாக இருப்பதை காரணம் காட்டி தமிழகத்தில் மூவாயிரம் பள்ளிகளை மூடும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் வேலூர் மாவட்டம் சத்துவாச்சாரியில் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளுக்கு தற்காலிக அங்கீகாரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி அமைச்சர் வீரமணி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அடுத்த ஆண்டு முப்பத்தி மாவட்டங்களில் தலா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் மாதிரி பள்ளிகள் துவங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் அரசு பள்ளியை பொறுத்தவரை மாடல் ஸ்கூல் என்று சொல்லப்படுகிற முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களில் ஒரு மாடல் பள்ளிகளாக உருவாக்கப்படுகிறது அதற்கு ஒரு பள்ளிகளுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவிக்கிறோம் அங்கே மலைகள் படிப்பதற்கு எல்கேஜி யூகேஜி கட்டுத்தருவது அரசு நடவடிக்கை நாற்பத்தி ஆறு வயது வாலிப வயதுடைய அதிமுகவை யாராலும் அழிக்க முடியாது என அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஐந்து புதிய பேருந்துகளை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரபிரபா மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜேந்திர பாலாஜி முதலமைச்சர் எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக அரசில் போக்குவரத்து துறை புதிய பரிமாண வளர்ச்சியை கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் எங்கெங்க புதிய வழித்தடங்கள் தேவை இருக்கோ அத்தனையும் பார்த்து பார்த்து திட்டங்களை தீட்டி நிறைவேற்றுகின்ற அரசு எடப்பாடி அண்ணன் பழனிசாமி அரசு போக்குவரத்து துறையில ஒரு புதிய பரிணாம வளர்ச்சியை கொண்டு வந்த அரசு எடப்பாடி அண்ணன் பழனிசாமி அரசு இன்றைக்கு கிராமங்கள் தோறும் இன்றைக்கு அரசு பஸ் போகிறது வருகிறது என்ற ஒரு நிலையை எடுத்திருக்கின்ற அரசு புரட்சித்தலை அம்மாவுடைய அரசு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னை திருநெல்வேலி சென்னை கோவைக்கு இடையே எட்டு முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ரயில்கள் புறப்படும் நேரம் வந்தடையும் நேரம் பாதுகாப்பு உதவி எண் ரயில் பயணத்தின் போது தேவையான வசதிகள் தேவைகள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்ள ரயில் பார்ட்னர் என்ற செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தாமிரபரணி மகா புஷ்கரம் விழாவுக்காக பதினெட்டு சிறப்பு ரயில்களும் தசரா பண்டிகைக்காக முப்பத்தி சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன நிலையில் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு ஏற்கனவே சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி செங்கோட்டை நாகர்கோவில் கோவைக்கு நாற்பத்தி இரண்டு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே தீபாவளியையொட்டி சென்னை திருநெல்வேலிக்கு நான்கு முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்களும் சென்னை கோவைக்கு நான்கு முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது பூந்தமல்லி அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் புதிதாக கட்டி வரும் வீட்டில் வளர்த்து வந்த இரண்டு பசுமாடுகள் திருடு போனது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னை சாலி கிராமத்தில் வசித்து வரும் விஜயகாந்த் பூந்தமல்லி அடுத்த காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள அட்கோ நகரில் புதிதாக வீடு கட்டி வருகிறார் இங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இரண்டு பேர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வீடு கட்டும் பணி கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வீட்டிலிருந்த இரண்டு பசுமாடுகள் காணவில்லை என்று கூறப்படுகிறது தொடர்பாக பூந்தமல்லி காவல் நிலையத்துக்கு புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் யாராவது பசுமாடுகளை திருடி சென்றார்களா என்ற கோணத்தில் அந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளையும் காவல்துறையினர் ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருமலை திருப்பதியில் நவராத்திரி பிரமோற்சவத்தின் மூன்றாம் நாள் இரவு முத்துப்பந்தல் வாகனத்தில் சுவாமி எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் நவராத்திரி பிரமோற்சவம் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது மூன்றாவது நாள் இரவு முத்துப்பந்தல் வாகனத்தில் ஸ்ரீராமர் அலங்காரத்தில் சீதா லஷ்மணர் சமேதராக வீதிகளில் பவனி வந்தார் பலிச்சிடும் தூய்மைக்கும் வெண்மைக்கும் பெயர் பெற்ற முத்துக்களாலான பந்தலின் கீழே வில்லை வளைத்து தனுர் பந்தன ராமன் திருக்கோலத்தில் சீதாதேவி லஷ்மனுடன் அருள் காட்சியளிக்கும் ஸ்ரீராமனாக மலையப்பன் மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று கோவிந்தா கோவிந்தா என்று முழக்கமிட்டபடி சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் சிங்கப்பூர் மற்றும் கோலாலம்பூர் விமானங்களில் கடத்தி வரப்பட்ட முப்பத்தி நான்கு லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு கிலோ தங்கம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது 
சிங்கப்பூர் மற்றும் கோலாலம்பூரில் இருந்து வரும் விமானத்தில் மும்தாஜ் பேகம் மற்றும் ஹைதர் அலி நூர் முகமது ஆகியோர் துணிப்பை மற்றும் சூட்கேசில் மறைத்து வைத்திருந்த ஆறு தங்க கட்டிகள் மற்றும் மூன்று தங்க பிஸ்கெட்டுகள் சேன்கள் ஆகியவற்றை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்து அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து இருவரையும் கைது செய்துள்ள அதிகாரிகள் தங்கம் யாருக்காக கடத்தி வரப்பட்டது என அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையில் தற்கொலை செய்து கொண்ட ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நிறுவனர் சங்கரன் உடல் சொந்த ஊரான நல்லாங்கவுண்டபாளையத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது சென்னை அண்ணா நகரில் சங்கர் ஐ ஏ எஸ் அகாடமியை நடத்தி வந்தவர் சங்கரன் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள நல்லாங்கவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்த அவர் சென்னை மயிலாப்பூரில் தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்களுடன் வசித்து வந்தார் இந்த நிலையில் மனைவியுடனான பிரச்சினையில் மனம் உடைந்த சங்கரன் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அஞ்சலிக்காக வீட்டிலும் வைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் அவரது சொந்த ஊரான நல்லாங்கவுண்டம்பாளையம் எடுத்து வரப்பட்டது அங்கு அவரது உடலுக்கு அமைச்சர்கள் தங்கமணி செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அகாடமி முன்னாள் மாணவ மாணவிகள் அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் நள்ளிரவு தகனம் செய்யப்பட்டது டீசல் அளவை உயர்த்தி வழங்க வலியுறுத்தி கடந்த பத்து நாட்களாக நடைபெற்ற நாகை காரைக்கால் மீனவர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டதை அடுத்து இன்று முதல் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் விசைப்படகுகளுக்கு வழங்கப்படும் மானிய டீசலை உயர்த்தி வழங்க வலியுறுத்தியும் கடற்கரை பகுதிகளில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் கடந்த பத்து நாட்களாக நாகை மற்றும் காரைக்கால் மீனவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நேற்று சாலை மறியல் போராட்டம் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்களை போலீசார் கைது செய்து பின்னர் மாலையில் விடுவித்தனர் இதனையடுத்து நாகை காரைக்கால் மாவட்ட மீனவர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருதி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவது எனவும் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி குடும்ப அட்டைகளை அரசிடம் வழங்கி தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பத்து நாட்களுக்கு பின் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காரை மாவட்டத்தினர் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் சாலை முறையில் செய்து முடித்துவிட்டு வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பத்து நாளுக்குள் அரசாங்கம் தமிழக அரசு எங்களை கூப்பிட்டு அழைத்து பேசவில்லை என்றால் பேசி மீனவர்களுக்கான சரியான முடிவு கட்டவில்லை என்றால் வருகின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மாபெரும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்துவது மட்டுமல்ல சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டம் அறிவிக்க போறோம் இந்த இடைப்பட்ட நாளில் மத்திய அமைச்சராவது மாநில அமைச்சராவது எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு எங்களுக்கு உற்பத்தி விலையில டீசல் வழங்க வேண்டும் மேலும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் நாகை காரை மாவட்டத்தில் வராத அளவிற்கு இந்த தமிழக அரசு அந்த திட்டத்தை ஒப்புதல் வழங்கக்கூடாது அதை மீறி இந்த தமிழக அரசு ஒப்புதல் வழங்கினாக எந்த சூழ்நிலையிலும் மீனவர்களாக நாங்கள் அதை தடுத்து நிறுத்தோம் என்பதை இந்த அரசுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக நாங்கள் சொல்கிறோம் மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டங்களை மத்திய அரசு நடத்துவதை திரும்ப பெற வலியுறுத்திய தமிழக அமைச்சர் கருப்பண்ணனை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என பி ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் கார்பரேட்டுகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் நோக்கோடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துறை அமைச்சர் கருப்பண்ணன் செயல்பட்டு வருவதாக விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பி ஆர் பாண்டியன் குற்றம் சாட்டினார் மன்னார்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதை எதிர்த்து தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன இந்நிலையில் மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடைபெறுவதை திரும்ப பெற வலியுறுத்தும் வகையில் அமைச்சர் கருப்பண்ணனின் செயல்பாடு உள்ளதாக பி ஆர் பாண்டியன் குற்றம் சாட்டினார் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்திற்கு எதிராக ஒரு மாநிலத்தைச் சார்ந்த அமைச்சர் கருப்பண்ணன் கடிதம் அளிப்பார்கள் அவர் அமைச்சரவையில் நீடிப்பதற்கு தகுதியில்லை அவரை முதலமைச்சர் உடனடியாக பதவி நீக்க செய்ய வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோ கார்பன் எரிவாயு எடுப்பதற்கான திட்டம் அனுமதிக்கப்பட்ட அன்று முதல் காவிரி டெல்டா போராட்ட களமாக மாறி இருக்கிறது ஆனால் பிரதமரை சந்தித்த தமிழக முதலமைச்சர் ஹைட்ரோ கார்பன் எரிவாயு எடுப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அனுமதியை ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தாதது ஏன் இது குறித்து அவர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த முயலும் மத்திய அரசின் முயற்சியை தடுக்கும் வகையில் செயல்படும் அமைச்சர் கருப்பண்ணனின் செயல்பாடு முதலமைச்சருக்கு தெரிந்துதான் நடைபெறுகிறதா என்றும் அப்படி இல்லையென்றால் அமைச்சரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் பி ஆர் பாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்